Pronto, um abraço para você, internauta, que nos acompanha pelo Iguatu.net, pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net. Daqui a pouco o sinal vai estar na televisão para os assinantes da Brisa Net. Nós estamos acompanhando, como vocês sabem, aqui a gente está nessa correria toda, mas é, estamos pegando as informações sobre esse incêndio que aconteceu há poucos instantes. Vou colocar aqui as imagens desse incêndio que assustou a muitas pessoas ali na região da Praça da Criança. Essas são as imagens de um incêndio do antigo prédio da Refesa. Olha só as chamas, as labaredas, os internautas nos grupos de WhatsApp estavam mandando suas imagens. Um incêndio de grande proporção que aconteceu nesse prédio. As labaredas destruíram ali parte daquele prédio, o teto desse prédio antigo, que fica ao lado da estação ferroviária. E nós estamos ao vivo, nesse exato momento, com Valdevan Rodrigues. Ele está lá no local. Então, antes de passar para Valdevan, estando só Valdevan, só mostrando para quem está em casa, agora são 21 horas e 30 minutos. 21 horas e 30 minutos. A gente vai tentar compreender o que aconteceu né, para que pudesse ter esse, regi esse registro desse incêndio de tamanha proporção aqui na cidade de Iguatu. Essas são as imagens que vocês estão vendo do incêndio há poucos instantes. Agora vai mudar o cenário. O Valdevan está lá ao vivo. Ele está ao lado do comandante, do, dos representantes do corpo de bombeiros aqui da cidade de Iguatu. Vamos ver se vai dar certo, Valdevan. Pronto. Okay. De informações do que aconteceu há poucos instantes aí nessa, nesse prédio antigo da Refesa. Valdevan, só para quem está em casa, cumprindo aqui, você está ao vivo nesse exato momento. A hora certa, Valdevan. Consegue dizer a hora certa? Boa noite. Isso, Alex. Boa noite. 21 horas e 30 minutos, Alex. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os internautas do Iguatu.net. E TV Centro-Sul. Alex, me encontra aqui em frente à Praça da Criança, onde a nossa equipe acompanha um grandioso incêndio que aconteceu aqui, que vocês possam ver aqui na, na minha costas aqui de Valdevar Rodrigues. Ao meu lado está aqui o Sul da Alcântara, vai trazer mais informação, Alex, sobre esse incêndio. Foi controlado, graças a Deus, mas a gente da TV Centro-Sul registrou um pouco desse, desse grande incêndio que aconteceu. Sul da Alcântara, boa noite, seja bem-vindo à TV Centro-Sul pode passar de mais informações sobre esse incêndio que aconteceu. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos, boa noite Alex. A gente foi acionado por populares por volta de 8h40 para esse incêndio nessa edificação aqui da Refesa que hoje pertence à prefeitura, né? Serve como depósito para materiais que eles utilizam. E é, nesse mês que eu lembro já foi mais ou menos em torno de três incêndios aqui ou a quatro já, em várias edificações, né? Só que de grandes proporções foi esse de hoje, né? que existe, existem muitos materiais aqui, muito plástico, muito, muito isopor, e onde foi, aconteceu esse incêndio, que a gente acredita, né? depois de periciado, vai ser periciado, eu acredito que seja proposital, porque já é, eu, se eu não me engano, esse mês a terceira ou quarta ocorrência que a gente vem por aqui. Alcântara, é, Sub, muito obrigado pela atenção conosco, boa noite. É, o, o senhor dá uma, uma informação, que é isso que nós queríamos compreender. Para um incêndio surgir dessa forma, o senhor percebe, há suspeitas de que seja um incêndio é, criminoso. Não foi um curto-circuito, dá, dá indícios, porque você, o senhor me passou agora que, se não me engano, há mais ou menos 15 dias, há uma semana, outros tipos de incêndios surgiram dessa forma, nesse mesmo local, só que em menor escala, teve isso realmente? É verdade, Alex. É, não está não descarta, descartada a hipótese de circuito, de curto-circuito, certo? Mas a gente já vê fogo aqui no depósito de pneu e um depósito na casa de maca. Isso já por duas ou três vezes, né? Nessa casa de maca. Hum. E hoje foi nesse prédio aqui que é onde se encontravam maiores materiais, né? O, 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 o resultado final desse incêndio, o, 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 eu já vejo ali atrás a faixa de isolamento. Esse prédio, depois desse incêndio, ele está condenado? Aí, Alex, só a perícia pode dizer, né? A gente vai avaliar depois. É, o teto já está condenado, né? A gente tem que ver a estrutura é, das paredes, como foi que elas foram trincadas. Se ela chegou a trincar, dependendo da forma que aconteceu, esse prédio pode ser condenado. Mas isso tem que ser feito com a perícia, 
pelo nosso comandante. O, vocês tiveram muita dificuldade, porque pelas imagens né, que nós acompanhamos nas redes sociais, que as chamas foram altíssimas, né? então foi um incêndio de grande proporção. Tiveram muita dificuldade para controlar esse fogo? Tivemos sim, Alex, porque quando a gente chega num local que, que se encontra fechado com muito fogo, a gente não pode abrir as portas, né? Então, a, de antemão, a gente tentou derrubar o, o telhado com um jato de água para poder tentar que essa água entrasse lá no, no incêndio. Certo? Ficou uma viatura pelo lado e, a, e outra pelo outro lado. Ficou mais fácil assim para sair o controle, né? O, 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 a gente é ao vivo com o subtenente Alcântara. Sub, quantas viaturas participaram desta, desse combate a esse incêndio? Quantos homens? Dois caminhões, cada um com 10 mil litros d'água e seis, seis homens da guarnição. O, o, vocês obtiveram informações de populares de como poderia ter... É, é, não sei, claro, que no calor da situação que nós estamos vivendo ainda nesse momento, isso é natural, mas nos bastidores dos outros incêndios que aconteceram nesses locais, que é algo muito suspeito realmente. E esse de hoje, no burburinho aí, chegou alguma informação para vocês do que pode ter acontecido nos bastidores ou não chegou nenhuma informação de populares, alguém comentando, algum vizinho aí dessa, dessa localidade? Não, Alex, são conversas que a gente não pode, não pode, pode até ouvir, mas não pode acreditar, né? Tem que ser feita essa perícia. Mas chegou porque... para vocês, mas chegou, chegou informações de populares para vocês, não chegou? Nesse incêndio de hoje, não. Não. Certo? No, mas no anterior dos pneus, foi dito que entrou uma pessoa lá e tocou fogo. Então, mas o de hoje, não. O de hoje, hoje é situacionado. Os, os, os incêndios anteriores, chegou a informação de que uma pessoa teria colocado é. fogo. Os populares que se encontravam no local falavam isso. Muito bem. Então, Sub, eu, eu agradeço demais a sua atenção. Eu tô, estou tô observando, Sub, ali que está, ainda estão, tem homens do Corpo de Bombeiros né, ao, ao seu lado, que estão entrando no prédio, estão observando, está tudo sob controle ou ainda há possibilidade de, de, de alguma chama poder a, a aparecer novamente? Está tá tudo sob controle aí nesse momento. Alex, ainda tem possibilidade do, do teto chegar a riar, né? As linhas, os caibros, algumas telhas que ainda, ainda estão. E na parte de fora a gente isolou, porque existe essa possibilidade das telhas cair na cabeça de alguém, né? Certo. Então a gente fez isolamento e também para a perícia chegar, o local não está. É, alguém tem invadido ou mexido em alguma coisa. Quando o senhor fala, é, fala de perícia, é a polícia civil? Como vai ser essa perícia? O senhor pode explicar para quem está em casa? É, no caso do incêndio, só quem pode identificar é a polícia civil. Então, a Polícia Civil já foi acionada e vocês estão à espera da Polícia Civil para que possa fazer exatamente esse trabalho de investigação, né? É, o pessoal da Prefeitura já se dirigiu até lá para fazer o boletim de ocorrência. Já, já fez exatamente isso. Então, Sub, muito obrigado mais uma vez pela atenção aí, tá certo? E, claro, que vamos ficar acompanhando esse caso lamentável que aconteceu aí nesse prédio antigo da Refesa. Mas muito obrigado, Sub Alcântara, pela atenção conosco. Tá. Eu que agradeço aí. Boa noite a todos. Boa noite. Gente... Tá aí, Alex, falava aí do Sub Alcântara e a gente agradece aqui pela palavra dele, passando mais informações aqui dentro da programação do Iguatu.net, Alex. Agora eu queria, Valdeva, que você pudesse mostrar para quem está em casa aí como está o prédio. Eu estou vendo que tem a parede aí, né? tem uma viatura do Corpo de Bombeiros. Tem muitos curiosos aí, Valdeva, aí na praça, tem muitos curiosos nesse momento? Tem, tem sim, viu, Alex? Vou virar aqui para vocês verem. Bastantes pessoas aqui. Aqui observando esse incêndio, acompanhando aqui onde aconteceu esse incêndio, que vocês possam ver aí nas imagens do Valdivar Rodrigues. Hum. E a iluminação aqui, eu agradecer ao nosso amigo aqui, Vanderberg. Vamos dar apoio aqui à TV Santos Iguatu.net aqui na luz, viu, Alex? É o Vanderberg Belém? Isso, Alex. Valeu. <risos> um abraço pro Vanderberg aí, viu, Valdivar? Alex, a gente, a gente vai se aproximar um pouco aqui para vocês verem. Ali se encontra um militar. Você possa ver aí a situação que ficou esse prédio aqui, Alex. Ô, Valdeva, o Olha que é que desembasamento. Ô, Valdeva, o que é que tinha aí dentro? Eu tô vendo ali que tem umas ferragens ali. O que é que tinha aí dentro, finalmente? Aí? Eu, eu esqueci de perguntar isso aí para o, o, o... Alex, a, aqui, Alex, tinha materiais da prefeitura que eram usados na Secretaria Cultura. Certo, certo, então... E aqui era usado como depósito, entendeu, né, Alex? Era utilizado como depósito. Vamos lá, então, eu acho que deve ter muita coisa aí do período do Natal, né, período pra, das crianças. Com certeza, viu, Alex? Pois é, foi tudo perdido, meu Deus do céu, que situação terrível, meu Deus, que pena.
Que pena, que pena, que pena, meu Deus. Que pena. Tá certo? Então, o, o que acontece? É, vamos, vamos acompanhar. Obrigado, Vanderbé. Obrigado, é o Vanderbé. Aí valeu mais uma vez. Valdevan, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o trabalho futuro, tá certo? A gente vai continuar por aqui, já tem a explicação aí do Corpo de Bombeiros, trabalha com várias hipóteses, né, que ele passou, foi muito claro, devido a uma questão de uma pane elétrica, mas também pode ser um incêndio criminoso, porque ele já teve, como ele afirmou, foi Valdevan, um outro um princípio de incêndio, e populares afirmaram que uma pessoa teria ateado fogo aí dentro, né, teria dado início ao incêndio, não foi isso que ele falou, o Subalcântara? Foi, foi isso assim? mesmo, viu Alex, foi isso que ele falou, viu Alex? Pois é. Esse é o terceiro incêndio que acontece aqui, né, Alex? É, dois que não tiveram grande proporção e esse agora que teve essa situação. Esse terrível. agora. Alex, é porque lá o local lá está bastante escuro, mas se você. Caiu aí o sinal, vamos ver se o Valdevan daqui a pouco ele volta, vamos ver se daqui a pouco ele vai voltar. Mas a gente observa que a explicação do Corpo Bombeiros foi exatamente essa, trabalha com todas as hipóteses, é claro que só uma perícia é que vai dizer realmente o que pode ter acontecido, a Polícia Civil já foi acionada para que possa ir se dirigir lá no local, mas como ele afirmou, antes desse incêndio, dois outros incêndios tiveram o um princípio de, de, de fogo na, naquele prédio e uma das informações populares é que uma pessoa teria tentado colocar fogo nesse local e, e hoje veio acontecer exatamente isso. Bem, a verdade vai prevalecer a gente vai acompanhar esse caso que aconteceu infelizmente e que a gente ficou registrado, né? ficou registrado aí nas redes sociais e de toda a cidade de Guatu e toda a região. Então, só confirmando, no, daqui a pouco o Vestival de Ivan volta, essas são as imagens do incêndio que aconteceu há poucos instantes, vários internautas aí mandaram vídeos para a gente aí de todas as partes aqui da, da cidade de Guatu, as chamas elas tomaram enormes proporções, um prédio antigo da Refesa, tá certo? A gente observa aí o, o grau de destruição né, que aconteceu, completamente destruído aí o teto desse prédio, completamente destruído. É a informação que chega, é muito triste, não é? É muito triste, infelizmente, a gente poder registrar esse tipo de, de cenário. Olha aí, as chamas, elas destruíram o teto, Tomaram uma enorme proporção, que vocês podem observar por aí. Os bombeiros foram acionados. Você já observa por ali algumas viaturas do corpo de bombeiros. Então esse é o, foi o incêndio que aconteceu há poucos instantes, há poucos instantes, no antigo prédio da Refesa, aqui da cidade de Iguatu. Vamos se Valdevan voltou, Valdevan? Voltou? Vamos ver. Pronto, Valdevan voltou. Eu vou, eu vou com o Valdevan. Eu vou com o Valdevan, pronto, Valdevan, já está ao vivo mais uma vez? Valdevan, alguma novidade por aí? Chegou a equipe da Polícia Isso, Civil Alex. por aí? Alguém da Polícia Civil? Alex, acaba de chegar outro carro do Corpo de Bombeiro aqui para tentar... Parou? Não existe ainda um foco de incêndio, Alex. Ele vai chegando outro carro de, do Corpo de Bombeiro, vocês possam ver aqui nas imagens de Valdevan Rodrigues, e vão iniciar o seu trabalho de novo. Porque a gente já observa ali em cima do teto, ó, vocês possam ver aí nas imagens. O teto ali ainda está saindo bastante fumaça, como vocês possam ver aí nas imagens. Ô, Valdevão, esse, vão... esse aí é o trabalho de rescaldo. Eles vão fazer um trabalho de rescaldo. Isso, Alex. Não é? Porque Isso, viu, Alex? Onde a fumaça fogo. Olha a fumaça agora. Essa é a fumaça. Posso ver aí, ó. Está saindo agora. No teto aí existe bastante fumaça, como vocês possam ver. Pois é, porque tem material para queimar, né, Valdevão? Tem material para queimar lá dentro. Isso, viu, Alex? Ainda tem material para queimar lá dentro, viu, Alex? A gente já observa que quando a gente se aproxima um pouco ali daquela porta, Alex, a gente vê faísca de fogo ainda caindo do teto. Então, tem muito material para queimar. Agora é uma pena porque é um prédio antigo da Refesa, não é? é um, faz parte da nossa história e a gente vê exatamente sendo destruído por esse incêndio. É claro que, sem dúvidas alguma, vai ser recuperado. Eu tenho certeza que a Prefeitura de Iguatu, através da Secretaria de Cultura, vai fazer a recuperação, mas é lastimável. É triste, né, as cenas que estamos observando nesse exato momento. O corpo de bombeiros, eu observo realmente, Valdevan, que eles estão ali, ó, entrando já, né, um militar ali com, com uma mangueira. Isso, Alex, é um já inicia, Alex, que parece que, opa, achou a chama ali, viu, Alex, de incêndio, pop de incêndio, volta novamente, o corpo bombeiro já começa a iniciar o seu trabalho. Então, continuam as chamas, continuam as chamas... Lá naquele local onde teve esse incêndio, está tendo esse incêndio, na verdade. Continua Tentar me aproximar aqui um pouco, Alex, ó. Ah. Ainda tem, existe fogo, viu, Alex, lá dentro? 
Pode vir fogo lá dentro aí. Vou falar já passaram aqui pra gente, então existe fogo novamente, Alex, saindo aqui dentro do prédio, viu? Pois é, e, e eu vou ser muito sincero, Valdevão, o risco os que esses militares do Corpo de Bombeiros estão aí tendo, aí porque como eles afirmaram, o teto está condenado, né? pode desabar. Há um perigo de desabamento desse teto aí, eles estão ali trabalhando. Só diga a vocês, respeitem sempre quando tiver um militar do Corpo de Bombeiros. Olha só. Isso, viu, Alex? A gente, a gente que acompanha, viu, Alex? A gente que acompanha dia a dia o trabalho desses militares do Corpo de Bombeiros, a gente tem que respeitar, porque é um belíssimo trabalho que eles fazem aqui na cidade de Guatê, região, como a frente aí o coronel Mijaí, que sempre está aí para atender a nossa equipe da TV Centro-Sul, e eles, um trabalho colocando a sua vida em risco, mas fazendo um belíssimo trabalho aqui na cidade de Guatê, região, Alex. Pois é. Valdemar, eu estou vendo aí que existe realmente aquele, aquele, aquilo que vocês estão vendo ali dentro, gente. É, é, são, são as luzes né, das chamas lá dentro. Tem muita chama lá dentro ainda. Tem muita fumaça, Valdemar, saindo ali por aí? Fumaça no teto? Alex, no teto, viu, Alex? Ainda tem fumaça. Vamos afastar um pouco para vocês verem. Aí existe ali, ó, fumaças ainda no teto e ali saindo, Alex. Lá dentro, eles, os militares, voltam a entrar novamente lá, Alex. E o fogo o fogo começou a aumentar, Alex. Olha aí, então, quer dizer que... Olha ali, as chamas, se observa ali, Valdevan é ao vivo, gente, essas imagens, 21 horas e 46 minutos, 21 horas e 46 minutos. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Iguatu.net, na TV Centro-Sul, pelo canal 177 da Brisa Net. É um incêndio que acontece nesse momento, nesse momento, em um prédio antigo da Refesa, aqui da cidade de Iguatu. Ó oh, Alex, não sei se dá pra você observar, Alex, o foco de incêndio lá dentro, ó. Eu estou observando e caindo ali, né, Valdevão? Não sei se você viu lá. Isso, caindo, Alex. Ó, do teto. Isso, né, cai, viu, Alex? Tá, tá com risco grande desse teto de Zabal, Alex. Mas a gente vê, os militares ainda se encontram lá dentro tentando combater, Alex. É muita coragem, viu, amigo? Muita coragem. Mas o fogo ali, ó, pra quem tá em casa observando ali, ó, Valdevão mostrando. Tem fogo demais, de Valdevão. Muito fogo, quer dizer que tem muito combate ainda a incêndio. Tem muito combate a incêndio ainda que não foi totalmente controlado não, como poderíamos imaginar, né, Valdeiro? Foi não, viu, Alex? Aí não foi totalmente controlado não, mas eles já começa aqui, reinicia o trabalho de novo a combater esse incêndio. Pois é, é, é algo, é algo te, terrível, terrível, terrível mesmo. Valdeiro, é, eu não sei, eu queria muito é, ver a perícia, a, mas a perícia ainda não chegou no local, né? Nós estamos da Polícia Civil, chegou alguém no local para poder acompanhar esse trabalho, alguma coisa, Valdeiro? Aí... Ainda não, viu, Alex? Ainda não chegou no local, não. Viu? Só existe Ainda mesmo não. aqui o um corpo de bombeiro. É, alguém da Secretaria de Cultura aí do, do município, Valdevan, está aí presente, que pudesse falar, para saber que, qual o material que estava aí dentro, né, para que a gente pudesse compreender o que é que foi destruído pelo fogo. Eu não sei se você vê aí algum representante da Secretaria de Cultura, para que pudesse... Isso, Alex, eu vou tentar localizar aqui, e a gente já conversa com as pessoas aqui da Secretaria de Cultura. Eu já vejo por ali, Bibi, eu acho que Bibi pode falar com a gente, trazer mais informação para a gente. Pois é, eu queria que você pudesse ver com o Bibi para saber o que é que tinha aí dentro, que, é, é, que tro trouxe aí essas chamas todas, né, para que pudesse ter essa destruição, não é? É para que a gente possa Pronto, ter uma, uma noção exata. Bibi, já vem aqui, vai tentar passar mais informações, tentar passar mais informação para a gente, o que existia nesse prédio aqui, Alex? Deixa eu falar com o Bibi, ô, ô, ô Valdemar. Isso, falar, Alex, passa o Bibi, já, já chega aqui no local... A gente vai tentar pegar aqui a palavra, passa me pedir. Alex, me encontra aqui com o Bibi, na Secretaria de Cultura aqui da cidade de Guatu, a gente vai tentar pegar mais informação que existia dentro desse prédio que incendiou. Bibi, boa noite, seja bem-vindo à TV Centro-Sul. Queria... Boa noite. Eu queria que nesse momento fosse boa noite, né? Mas para mim não é. Porque o Alex é prova, é testemunho de vários trabalhos meu que ele acompanha, que ele segue esses trabalhos. Ele sabe. Todo mundo. O Mise, o Ator, o São João, o Capaixão de Cristo. Então, todo esse material estava aqui guardado. Assim, Meu Deus do céu. E que era um charipado da nossa secretaria. Bibi. Então, nesse momento, é uma dor para mim, é uma dor para a coisa da secretaria de cultura. Bibi, então, esse material da Paixão de Cristo, é, de tudo isso que você fez uma, com toda a sua equipe de uma forma brilhante. Boa parte desse material estava aí dentro do prédio, Bibi? Meu Deus! Estava, Alex. A gente tinha tirado do outro prédio, tinha passado por achar que esse prédio era mais seguro, devido às portas. Né? Uhum. 
E a gente passou de colocar aqui para achar um pouco mais de segurança, porque todo o material que foi produzido, esse tipo de Natal, os nossos Natais, a gente fica sempre reaproveitando, mas sempre comprando material novo, né? Claro. Aquela casinha do Papai Noel foi feita, foi novidade. É, a Paixão de Cristo, como a gente aí é esse ano, que já estava tudo preparado para a Paixão de Cristo, devido à pandemia, não aconteceu, esse material foi guardado. O material todo indústria da, das edições. Caiu o, o, o sinal, daqui a pouco ele vai voltar, mas o Bibi, o, é, ele é um dos coordenadores aí da Secretaria de Cultura do município e ele é um dos idealizadores desses eventos que ele acabou de afirmar há poucos instantes. E como ele disse, estava lá dentro desse prédio, esse prédio antigo da Refesa, e que infelizmente foi tudo destruído aí, praticamente tudo destruído pelo fogo. Então, é, é algo lamentável, como eu disse, porque eu acompanhei né, o, o, a, a, a produção dessa estrutura, eu, a Paixão de Cristo, que foi um projeto que eu fiquei encantado, que precisava Iguatu entrar no roteiro né, das Paixões de Cristo, e foi exatamente uma ação importante da Secretaria de Cultura, e colocou Iguatu no roteiro da Paixão de Cristo, tudo foi destruído. Quer dizer, meu Deus do céu, que situação terrível, né? uma pena, uma pena, uma pena mesmo, e claro que a gente vai acompanhar, não sei se o sinal vai voltar, mas vai acompanhar esse caso para saber exatamente o que a perícia poderá indicar se teve curto-circuito, se não teve, se não teve curto-circuito, se teve uma ação criminosa, que se descubra quem foi o cara que fez isso. Fato. E se teve curto-circuito, que se descubra também a responsabilidade que não fez a manutenção. Fato. Concorda comigo? A conversa aqui é franca. Então... É algo lamentável, poxa, porque é um trabalho incrível, incrível que essa Secretaria de Cultura aqui do município, ela vem realizando e que a gente fica com pena, né, do, dos profissionais, do, dos artistas que observam exatamente tudo ser destruído pelo fogo na noite de hoje, como, como nós estamos observando nesse exato momento. 21 horas e 51 minutos, eu tô no, por enquanto não teve o retorno do sinal, tá certo? Vamos ver se o link lá... Daqui a pouco volta novas imagens aí pra, passando para vocês. São as imagens do incêndio que aconteceu há poucos instantes, tá certo? É, vou ler aqui as mensagens das pessoas aqui falando. A ah, Edneuta Feitosa, muita maldade. Maria Luana, ah, cuida, vai ver se foi criminoso. Maria Luana, gente, a verdade vai aparecer. Pois é, não pode se julgar não, deixa a coisa acontecer, gente. Não vamos julgar não. Tá certo? Existe aí, como disse os militares do Corpo de Bombeiros, é, que teve um incêndio de pequeno porte, né, o princípio de incêndio popular disseram aos militares do Corpo de Bombeiros, nas outras vezes, que uma pessoa tentou colocar fogo lá. Certo? Só que nada foi comprovado. Agora surgiu esse incêndio aí. Tá certo? Então tudo vai ser trabalhado em todas as linhas de investigações. Essa é que é a verdade. Mas a investigação vai ser feita se foi por uma irresponsabilidade em relação ao curto-circuito. Não é? Falta de manutenção ou foi um incêndio criminoso, não importa, mas a investigação precisa ser feita, tá certo? Ah, Maria do Socorro, boa noite. Chile Alcântara, muito triste, não é? Ah, Yasmin Rodrigues, que tristeza dupla, tanto pelo prédio que é patrimônio histórico da nossa cidade, quanto ao material da cultura. Verdade, viu, Yasmin? É um prédio ainda que é um patrimônio histórico da nossa cidade e que está aí sendo destruído pelo fogo. É triste mas a gente observar isso, não tem como. Não tem. E, gente, pelo amor de Deus, peraí, peraí, eu tô, eu tô observando aqui, eu vejo aqui só as coisas do, dos debates, sabe? Dos debates que é, eu acho que todo mundo tem direito à livre expressão, isso é, é a democracia, mas por favor, vamos deixar de politicar e tratar uma situação dessa com politicais, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu não quero nem entrar em detalhes, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Isso aí tá para uma fatalidade ou uma ação de, de piromaníaco, que o pessoal chama do corpo de bombeiros. Tem um monte de alma cebosa colocando fogo aí no mundo do mato, por aí. Você vê esses incêndios por aí no, no meio do mato? 95% é de maluco. Maluco, irresponsável, inconsequente. Tá certo? Então, pode ser aí. Mas vamos deixar essa bobagem de política de lado. Sinceramente, dá um puxão de orelha. E eu já vi aqui os debates cristãos que tem nada a ver com política, não. Poxa, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso é um absurdo. Vamos lá. Gente, 21 horas e 54 minutos. 21 horas e 54 minutos. Eu não estou recebendo por enquanto nenhum sinal. Por enquanto, tem o sinal aqui do Valdevan. O Valdevan está lá, acho que está tá dando um probleminha, mas vamos fazer o seguinte. Essas são as informações. O incêndio ainda continua acontecendo em menor proporção 
esse prédio antigo da Refesa, tá certo? E a gente vai acompanhar esse caso, com certeza, a gente vai manter o um contato com a Polícia Civil sobre essa questão da perícia. Amanhã pela manhã, a equipe de reportagem da TV Centro Sul do Iguatu.net vai estar lá no local de dia para ter uma noção exata né, do que foi essa destruição nessa noite de hoje. Mas como eu vi aqui os comentários, é lamentável, duplo, né, porque é um prédio antigo, da, da, histórico daqui do município, e lá dentro estavam aí vários materiais que pertencem aí a vários eventos da Secretaria de Cultura do município de Iguatu. Então, é, dupla tristeza, sem dúvida alguma. Importante enfatizar que não tem ninguém ferido, graças a Deus, não tem ninguém ferido e que a gente vai acompanhar esse caso e novas informações. A gente volta a qualquer momento aqui na TV Centro-Sul e no Iguatu.net, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Essas são as notícias que temos nesse momento. A gente para por aqui, mas a gente pode voltar a qualquer hora, porque aqui é a TV Centro-Sul, aqui é o Iguatu.net. Aqui, meu amigo, não tem como parar. E você tem a informação para formar a sua opinião. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Um abraço a todos.